عشق رازی است لبخند رازی است عشق رازی است عشق آن شب لبخند عشقم بود قصه نیستم که بگویی نقمه نیستم که بخانی صدا نیستم که بشنوی یا چیزی چنان که ببینی یا چیزی چنان که بدانی من درد مشترکم مرا فریاد کن دستت را به من بده دست های تو با من آشناست ای دیر یافت با تو سخن میگویم به سان ابر که با طوفان به سان علف که با صحرا به سان باران که با دریا به سان پرنده که با بهار به سان درخت که با جنگل سخن میگویم زیرا که من ریشه های تو را دریافتم زیرا که صدای من با صدای تو آشناست از کسانی که خیلی تحصیل گذاشتی رو من دوریست که من شاگرد استاد پور داوج بودم بعد با آدم که در ارتباط بودم چه خارجی چه ایرونی آدم که رو من تحصیل فوقلاده در کارم داشتن خواهرم بوده پدرم بوده نوع مهربانی مادرم بوده ولی شخصیت های مهم یکیش احمد شاملو ابعاد شعراش چون نقاشی های من تصویر کنم شعرش رو تصویر نمی کنم حساش ولی بزرگترین بزرگترین و مهمترین تصویر که تو نقاشی های من گذاشته عرفان ما سهر بردی مولانا اتار و مومنم مومنم نه اینکه همه جوری اعتقاد دارم چون خوندم نورای من که آرزو دارم روزی بهش برسم تو نقاشی هم. از عرفان ما نشعت میگیریم و کسانی که منو راهنمایی نمایی کردن منو سوق دادن به طرف عرفان ما بمید همه زندگی من پر از تصادف های استثنائیست تو زندگی من نقاشیم در حال خلصه کامل انجام میدم هیچ نوع آگاهی ندارم که چی میسازم و چی میخوام بسازم تمام حالات روفی من در آن منکسه نمیدونم کجاست نمیدونم چطوریه اصلا رنگ چرا این رنگه وقتی میرم نقاشی کنم نمیدونم امروز با چه رنگی رنگ اصلی خواهد رنگ غالب خواهد من نگاه میکنم دستم کی انتخاب میکنه و از آسمونم شروع میکنم موضوعش بعد برام میاد میذارم ناخود هم کار کنه من تمام زندگیم رو ناخود هم میچرخه و رو ناخود هم سه سال بعد از مرگ همسرم کار کردم و کارهای مهم من مثل خورشید شکسته مثل توفنه های کبیر که پشت سرم همه الان قرار داره نه چشم شنوا اینا همه بعد از مرگ همسرم پرویزه چون در این مدت رفتم به دنبال شناخت عرفان خودمون و مثلا دیروز مورد آزمایش قرار گرفتم که چین رنگی رو من میبینم فقط نور دیدم و نوزی که منو به گریه انداخت اینقدر شدید بود
عواد چاب رو تصمیم گیرند از در بسیاری از موارد وقتی بزرگ راحتتر چون قلم های پهن برمیدارم یه سطحی رو با یک دو سه تا حرکت قلم تموم میکنم وقتی کوچیک با قلم های کوچیکتر کار میکنم حتی با ریزترین قلم موها کار میکنم جایی لازمه اصلا جالبتر از همه اینه که وقتی پاک میکنم میدونم برای چی دارم پاک میکنم فقط میدونم مثلا این تابلوه که پشت سر منه یه دفعه دیدم دارم گریه میکنم رفتم این چستم زیرش خیص بشم میدونستم که تمومه یه خط یه قلم دیگه نباید بزنم نمیدونم نمیدونم ولی تصورش رو بکنید که مثلا اون تابلو بزرگی که پشت سر شما سه متر دو متر من در یار زهزا ساختم رو زمینم ساختم وقتی اون تابلو رو برن کردم از زمین نگاه کنم های های شروع کردم گریه کردم برای این که خیلی حال خوبیه مردم هزار تا دوای اعتیاد میخورن چی میخورن یک ثانیه این حال نمیشن که من میشم آقای یعنوار دور نریم مثلا نقاشی بلد نیستم نقاشی کسی بلده که وقتی بهش میگن اینو بکش بکشه من اگر تو حال خودم نباشم نمیتونم یک صندلی بکشم اقبای تو حال خودم باشم یه گروهی اومدن آمریکایی خونه من داشتم تابلوی که امروز تو موزه هنرهای محاصره داشتم میکشیدم سه در دو متر بود آتلیه من انقدر کوچیک بود که میرفتم تو وان همون پلویی که از اون فاصله بگیرم تابلو رو ببینم بعد از زورش بود گفتن امشب شما دعوتین برندش بدید جز کسانی که ما دیدیم برای این تابلو نخل شما این تابلو نفره برای ما میکشید ما حق داریم این تابلو رو از شما بخریم و این چاپش نکنیم تابلو رو گفتم عکس ازش میگیریم یه عکاس میفرستیم عکس بگیره گفتم عکاس نفرستی سی تا چل تا تابلو من میکشم یکیش که به شما انتخاب کرده به شما میدم یک دونه دیگه شکل که نفس تلای سرخه رو عکس گرفته بودن حالا تصادفن یا من بهشون داده بودم وقتی این چاپ کردن گفتم قرار داد تونه نگاه کنی این حق نداری و تابلومه به هزار دلار فروختم برای که میدونستم این سرنوش سازه برای که من حق داشتم یه جمله زیر این تابلو بنویسم و اون جمله این بود که تمدن ایران دنیا رو ساخته و امروز نفتش دنیا رو زیرا میکنه و امروز باز دنیا به ایران احتیاج داره این به من رضایتی میداد که میلیون ها دلار نمیداد من یه جایی یه گیرونی عاشقم جوانیم تحت تصدیر نقاشان بلژیکی بودم چون یه دوره هم بلژیک درس خوندم وقتی سی سالم بود و ایران بودم صفک خاص خودم که بنابرای تعریف اکثر منتقدین معتبر دنیا صفک و خصوص منه یک نوع نگرش دیگه در نقاشی مطرح کردم چون اینقدر من دنبال سبک و اسم و عناوی نیستم من دوره های مختلفم بسته به طرز فکرمه و چون آدم جست و جوگری هستم دوره های من اسم های مختلف نداره ایران در رودی این دفعه مثلا مورانا فکر کرده یک دفعه به سهروردی فکر کرده یک دفعه تحت تاثیرش فاملو قرار گرفته مثلا آینی در برابر آینه از میگذارم تا از تا عبدیتی بسازم و این من این شعر خیلی فضا داره موقع مثلا روزنامه که ها به عنوان منتقد کار میکردم اونجا بود که با شاملو آشنا شدم سال 1339 شاملو در ارج بود دیگه اکزاشم پخش بود تو خیابان نادری میفروختن از عکسش میشناختم شعر پریاش حفظ کرده بودم 
شما رو میمد فابله ها رو اسم گذاری میگرد از این گونه رستن یا سلطهی بودن احمد شاملو اسم گذاشته و بسیاری دیگری که یادم نیستش دیار هرگز یداللهی گذاشته یا نادرپور یادم نیست باید مراجعه کنم اون دوری بود که من تابله های نفت من دیده بود ازش خواستم که برای کتاب اولم که در اومد اولین کتابی سی از نقاشی های من در میاد سال پنج و سه بعد احمد ازش میخوام یه شعری برای این کتاب بگه که من در مقدمه یک کتابم بنویسم با گذشت زمان و با تجربیاتی که دارم میدونم که احمد شاملو در به شهرت رسیدن من خیلی خدمت بزرگی با این شعر با من کرد چون مثلا در آبادان نماشگاه داشتم مطابق معمول هزار تا کاتولوک فکر کردم شهرستان دیگه و چقدر اتفاقا من در آبادان تابلو فروختم که در تهران نفروختم هر کی می آمد به خاطر این کاتالوگه که شعر احمد توش بود اولین بار چاپ می شد دست مردم شعبانه حجوم کردیم به یک چاپ کنه و ازش خواستیم که دو مرتبه تجدید چاپش کنه و من بزرگان ایران و این حکومت رو هر وقت تا و حال دیدم به من گفتن که ما نگفتیم تو تصویرش یعنی ما تو رو از اون زمان میشناسیم پیش از تو صورتگران بسیار از آمیزه برگ ها آهوان برابردن یا در خطوط کوه پایه ای رمه ای که شبانش در کج و کوج عبر و ستیغ کوه نهانه یا به سیری و سادگی در جنگل پرنگار محالود که از نیرا گرسنه که ما میکشن دو خطوط شباهت را تصویر کن آه و آهن و آهک زنده دود و دروغ و درد که خاموشی تقوای ما نیست سکوت آب میتواند خشکی باشد و فریاد اتش سکوت گندم میتواند گرسنگی باشد و قریب پیروزمند قهد همچنان که سکوت آفتاب ظلمات است اما سکوت آدمی فقدان جهان و خداست قریب را تصویر کن اصر مرا در منهنی تازیانه به نیش خط رنج همسایه مرا بیگانه با امید و خدا و حرمت ما را که به دینار و درم برکشیدند و فروخته تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید چرا که تنها یک سخن یک سخن در میانه نبود آزادی ما نگفتیم تو تصویرش کن من خودم خودم قبل از انقلاب تبدیل کردم بعد فهمیدم که ایجان انقلاب شده به این ترتیب مثلا دوره های یخ دارم نمیتونم بگم سبک یخ دوره های یخ دارم که مال بعد از انقلابه دوره های شکوه و جلال دارم مثل تابلو مثلا سلطلی بودن دوره های که بسیار خوشبختم مادرم زنده است، پدرم زنده است، خوهرم زنده است، برادرم زنده است در عرض این مدت دو تا برادرم، خواهرم، مادر، پدرم و عدست دادم و من تنها عضو بازمانده این خانواده قرار گرفتم دوره های بسیار سخت داشتم و تو نقاشی من گاهی وقت رو با اینکه من اینقدر زندگی رو دوست دارم مثلا این دوره همین که توش که من هنوز حالم خوب نشده ولی شروع کردم چندین بار نقاشی بکنم با ملیزی شدید و درد شدید میبینم خوشونت اومده توش حتی در نوشتارم خوشونت اومده در رابطم با انسان ها خوشونت به وجود اومده محترزم من همیشه آدم شاکری بودم و هستم و خواهم بود ولی خوشونتم شده جز خصوصیات کارم اخیرا حضور رنگ ها فقط نیست که بگیم چون رنگ سیاه به کار میبره اصلا خط قلمم 
نشون میده که من بغض دارم من خوشون نت پیدا کردم چیزی رو که نمیشناختم حرف زدن عادی من دهنم هم خوشون نت پیدا کرده میتونم بر اثر اتفاقاتی که میشنوم و اتفاقاتی که رو من کار میکنه شوخ نیست شوخ نیست دردی که من تحمل میکنم نماشگاه گروهیم که اصلا بی حد حساره سالی اقلا دست کمش پنجاه تا نماشگاه فقط در فرانسه دارم هر سالونی که پنجاه یورو یا صد یورو میره یه تابلو نماشگاه میذاره من تابلو دارم یا خودم میبرم یا دوستم تو ایرانم که هر کسی میگه تابلو بده میدم تا به حال نشده که به کسی بگم نه تابلو نمیدم کارم هم ندارم که گالریش خوبه نیست که چه کاره از کاسب کفاشه یه نمایشگاه دارم میگم انفرادی 62 تا دارم ما نمایشگاه های شما به شما چی میاموزه؟ مرور شخصی من سیراب میکنه و به من امکانی نمیده آدم که دوست دارم از نزدیک ببینم بزرگترین کشمکی شما چیه؟ بایان یا هنرمند؟ این که یک روزی نقاشی باشم که خودم دارم میخواد هنوز نشد از کار نقاشانی که خیلی دوست داشتم و دارم یکیش پیلارامه خطوفتش پرواز میکنم رفتی به نقاشی خط نداره یکی ناصر اصاره یکی منو چهره یکتاییه یکی دیگه اول قاسم سعیدیه که اگر اون نبود من امروز نقاش نبودم بعضی ها وقتی استاد دانشگاه میشن یا شدن مثل خانم سطر خدمت بزرگی به فرهنگ ایران کرده ای کاش بقیه اینطوری می بودن من دو سه نفر رو حرفشون رو خیلی قبول دارم یکی رو آنتونیو رودریگزه که در نماشگاه مکسیک هم نوشت که در رودی سبکش به خودش رفت داره ممکنه بعضی ها اونو سوژوالیست بدونن بعضی ها اکسپریسیونیست بدونن و یه او ایران در رودی در هر شرایطی باقی میمونه سبکش هم مال خودشه این حرف رو بیشتر از تمام حرفایی که در مورد من زدره شده میپذیرم وقتی من سی سالم بود این کارا شروع کردم چون تعریف نشده بود سوژوالیست چیه و سبک سوریالیست چیه؟ چون بقیه من هر اثر هنری سوریالیست تعریف سوریالیست یعنی فراتر از واقعیت و هر خلاقیتی فراتر از واقعیت و سوریالیست خیلی جقب ساده یه رو هر کاری میشه گذاشت من میدونم سوریالیست نیستم چون کارم شبیه سوریالیست نیست یک نقطه مشترک داره با سوریالیست ها فقط دو فقط و اون سکوتشه ولی نه موضوع های کارم و اونا شبیه نه طرز تفکرم نه خواستم در زندگی نه من به هیچ عنوان نمیپذیرم گاهی وقتا برای خود مخلص کنم میگم هم که شما میگی همون درست سوریالیست هم بله میکنه هدف رسیدم به نور من نور رو به صورت نور میبینم به صورت ماده میبینم حتی میبینم که نورهای من در نقاشی فقط رنگ روشن نیستن جنسیت دارن نور برای من همونجور که در عرفان جنسیت داره من سعی میکنم که نورهام رو از نظر جنسیت هم مطرحشون کنم ولی گفتن این در کلام برای من یه جوری کسرشن داره من نورهام با نورهایی که سایر نقاشی میکنم فرق میکنه نور من از ایمانم 
میاد و ایمانم به عرفان خودمون یعنی من در روح هم در ناخداگاه هم در هر سانی زندگی میرونی هستم و به خصوص در نقاشی هم البته ببین حرکت و زمان تو اصل جدا ناپذیر از خود نقاشی است ولی بعضی جاها توجه هم بیشتر به حرکته این مثلا در پرواز میکنه و شما پرواز بهتون القاشه یا زمان یه زمانی رو مشخص کنم و اینو در نوشتی راحت تر میتونم بیانش کنم در نقاشی چون نقاشی هر بیننده نسبت به آگاهی خودش باش رو برو میشه ولی من از اکثریت مردم میشنوم خانم در ما نورای شما رو دوست داریم و من مطمئنم که اونا سردی 99 حتی کرمه ارفان به گوششون نخورد نورهای من انقدر از قلبم میاد بیرون از جونم میاد بیرون که تأثیر گذار میشه نقاشی هستیمه کاری فکر میکنم من نقاش نیستم من خودم نقاشی شدم نقاشی دلیل زنده بودن منه ولی زبون سختی برای شناختنش زبونیست که باید فرهنگش داشت همینجور که ما به عنوان ایرانی فرهنگ قالی داریم میدونیم این قالی کرمان این قالی عبرشمی 800 گره خورده یا 400 گره هر ملتی فرنگ خودش داره همونجور که ما به شعر احاطه داریم فرهنگ ما شعره و ادبمونه نقاشی جای نداشته نقاشی رو کسی بشناسه واقعا به خلصه میره میتونه همون حسی رو بکنه که از شعر میکنه که از باله میکنه از یک موسیقی میکنه و این نقاشی در مملکت ما اون رشد لازم اون زمان لازم رو نداشته اون چیزی که میبینیم مال پنجاه سال اخیره مثلا من راجب نقاشی کم و مرکم همیشه هفت داشتم و یه وقتی تالار آینش رو دیدم گفتم این با این تابلوی تالار آینش یکی از نقاشان بزرگ دنیاست. است 